Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we have already started unit number five, and the name of this unit is Geography. Part number one, हम इसका सबसे पहले discuss करेंगे. So, my dear students, uh, lecture number one है आज part one का, which is about explain the map and the term of poles to read a map. यानी कि एक map को read करने के लिए basic कौन कौन सी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो रीडिंग स्किल्स के लिए अब मैप रीडिंग स्किल्स के लिए आपको सबसे पहले बोल्ड्स के बारे में पढ़ना पता होना चाहिए आप ऑलरेडी इनको ग्रेड फोर में डिस्कस कर चुके हैं पढ़ चुके हैं इसके बारे में तो थोड़ी से रिवीजन के बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे सो माय डियर स्टूडेंट्स द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फॉर टूडे इज इन टूडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन मैप एंड द टर्म बोल्ड टू रीड अ मैप तो प्यारे बच्चों आज आप मैप्स और बोल्ड्स के बारे में जानेंगे ताकि आपको एक नक्शा पढ़ना आ जाए सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट विद एन एक्टिविटी तो आपके सामने एक मैप आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है टीचर्स भी एक सिंपल मैप जो है बुक से भी दिखा सकती हैं ग्रेड फोर की बुक भी आप इसके रिविजन के लिए यूज कर सकते हैं सिंपली आपने बच्चों को एक पाकिस्तान का मैप दिखाना है एंड फाइंड आउट योर प्रोवेंस ऑन दिस मैप आप कौन से प्रोवेंस में रहते हैं देर आर डिफरेंट प्रोवेंसेज रिटर्न भी हैं लेबल हुए हुए हैं फाइंड आउट योर प्रोवेंस ओके okay, मैं आपको बताती हूं माय प्रोविंस इज प्रोविंस पंजाब आई लिव इन पंजाब प्रोविंस आपने सबने ढूंढा वेरी गुड ओके माय डियर स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पार्ट इज यहां आपको एक uh, जो है लोकेशन नजर आ रही है एक जगह है uh, उसका आपको मैप नजर आ रहा है ये किसी एक सोसाइटी का मैप है और आपने इसमें क्या ढूंढना है लोकेट स्टोर हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन फायर स्टेशन स्कूल रोड एंड ट्रैफिक सिग्नल ऑन द फॉलोइंग मैप प्रीवियस ग्रेड में वन टू थ्री फोर ऑनवर्ड्स आप जो है मुख्तलिफ मैप्स को जो है स्टडी करना पिक्टोरियल मैप्स को जो है आप स्टडी करना जो है वो सीख रहे हैं आपने खुद मैप्स भी ड्रॉ किए हैं तो सबसे पहले हम स्टोर जो है उसको लोकेट करते हैं आप लोगों ने ढूंढ लिया मुझे मिल गया है हेयर इज द स्टोर द नेक्स्ट वेयर इज द हॉस्पिटल वेरी गुड पुलिस स्टेशन कौन ढूंढेगा वेरी गुड ना वेयर इज द फायर स्टेशन आग बुझाने वाला स्टेशन दिस इज द फायर स्टेशन देन स्कूल हेयर इज द स्कूल देन रोड कैन यू लोकेट एनी रोड दिस इज रोड रोड दीज आर ऑल द रोड दैट आर कनेक्टिंग डिफरेंट प्लेसेज एंड द ट्रैफिक सिग्नल दिस इज अ ट्रैफिक सिग्नल दीज ऑल आर डिफरेंट साइन बोर्ड विच हेल्प पीपल फॉर द किस लिए हेल्प करते हैं ताकि ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल रहे सो माई डियर स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को आपने क्लास में रिपीट करना है पॉज द वीडियो एंड क्विकली रिपीट दिस एक्टिविटी इन द क्लास आई होप एवरीबडी हैज डन इट नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द इस्लामिक परस्पेक्टिव सो माई डियर स्टूडेंट्स अल्लाह सेज इन कुरान दैट ही इट इज हु हैज मेड द अर्थ अ क्रैडर फॉर यू एंड हैज ट्रेस्ड आउट फॉर यू वेज देयर इन सो माई डियर स्टूडेंट्स अल्लाह ताली ने हमारे लिए ज़मीन बनाई है और हमें कहा है इसे मुसखर करो और हमारे लिए इसके अंदर रास्ते बनाए हैं ताकि हम उनको ढूंढें और मुख्तलिफ जगहों को ढूंढें और इसी तरीके से हम जो है सिमतों का तयन हमने करना सीखा और हम इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहें जो हैं उनको यहाँ तक कि हम समंदर और हवाओं तक को जो है उसमें भी रास्ते तलाश कर चुके हैं ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम टू रिफ्रेश योर नॉलेज सो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द मैप वेरी गुड आपके सामने एक मैप है और आपने इसके डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनको बताना है मुझे लिस्ट दम आउट नंबर वन इज द बॉर्डर देन कम्स द वेरी गुड यस वेरी गुड डायरेक्शंस और द ओरिएंटेशन देन कम्स द लेजेंड देन कम्स द Title, very good. And after that, very good. Scale. Then comes the scale. Here is the scale. So these are the different elements of the map, जिनको bolts भी कहा जाता है. B for border, O for orientation, L for legend, T for title, and S for scale. Okay, my dear students. The next question is, what is the difference between a map and a globe? एक मैप और ग्लोब में क्या फर्क है आपके सामने दोनों पिक्चर्स हैं और आपने इन पिक्चर्स को देख के मुझे बताना है कि किस तरीके से आपको दोनों में फर्क नजर आता है अ मैप इज अ फ्लैट फ्लैट पीस ऑफ पेपर 
वेयर एज अ ग्लोब इज अ थ्री डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर अर्थ ठीक है तो आप इसको हर तरफ से लोकेट कर सकते हैं जबकि एक मैप जो है वो एक पेपर uh, के ऊपर जो है सिर्फ बना हुआ होता है सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ ग्लोब ओके माय डियर स्टूडेंट्स नाउ क्विकली ओपन ग्लोब एंड मैप स्किल्स इन योर सोशल फाइव फाइव बुक्स यूनिट नंबर फाइव पार्ट वन आई होप एवरीबडी हैज ओपन द पेज सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग पुट योर फिंगर्स वेर आई विल रीड ग्लोब एंड मैप स्किल्स तो सबसे पहले ग्लोब और मैप को रीड करने के लिए स्किल्स इसके लिए हमें जो चाहिए हैं वो हैं मैप एंड बोल्स अ मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस इट कैन बी यूज एज अ जनरल रेफरेंस टू शो वेरियस जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक रीजन वाटर पोलिटिकल बाउंड्रीज कंट्रीज एंड द लोकेशन ऑफ सिटीज एक्सेट्रा दीज आर कनेक्टेड बाई डिस्टेंस डायरेक्शन एंड साइज इट इज अ फोटोग्राफ एंड अ डायग्रोमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस the acronym stands for five essential features of a map which is bolds it stands for border orientation legend title and scale so my dear students ek naksha jo hai wo aapke earth ki surface jo hai to top most part hai uski graphical representation hai yani ki uski ek pictorial representation hai jisme aapko pani bhi nazar aata hai aapko khushki bhi nazar aati hai aur un khushki ke tukdon ko mukhtalif political boundaries jo hai unse jo hai wo आपको उसके अंदर वो बाउंड्रीज भी लाइंड नजर आती हैं सो so, इस तरीके से एक मैप के अंदर डिस्टेंसिंग भी बताई होती है स्पेशल uh, स्केल्स के जरिए इनको हम फर्दर आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से एक इतनी बड़ी दुनिया को एक छोटे से uh, कागज के टुकड़े के ऊपर जो है आप सारे डिस्टेंसेस जो है उसके अंदर जो है वो नोट किए हुए होते हैं हम स्केल उसके लिए छोटा कर देते हैं या हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे सो so, एक मैप को स्टडी करने के लिए जो फाइव की एलिमेंट्स चाहिए वो कौन कौन से हैं वो बोल्ट कहलाते हैं बोल्ट एक एक्रोनम है और ये किसके लिए स्टैंड करता है इट स्टैंड फॉर बॉर्डर ओरिएंटेशन लेजेंड टाइटल एंड स्केल ठीक है ये पांच जरूरी अशिया हैं जो एक मैप के अंदर जरूर होनी चाहिए सो हेयर इज अ मैप ऑफ अ जू ठीक है ये एक जू का मैप है और इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जो है वो गिवन है सबसे पहले आप इसका बॉर्डर देख सकते हैं कि ये इसका बॉर्डर है देन कम्स द ओरिएंटेशन जिसको डायरेक्शन भी कहा जाता है देन कम्स द लेजेंड इस लेजेंड के अंदर वो तमाम चीजें नोट की गई होती हैं जिनसे आप नंबरिंग के थ्रू जो है आप देख सकते हैं कि कौन सी जगह किधर मौजूद है या कौन सा साइन जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया गया है किस चीज को डिनोट कर रहा है एंड देन कम्स द स्केल टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंसिंग ठीक है तो इस तरीके से ये फाइव की एलिमेंट्स हैं सो अब इज अ जू मैप ऑन द आउटर एज ऑफ द मैप देर इज अ बॉर्डर कवरिंग द मैप ऑन द टॉप ऑफ द मैप द टाइटल ऑफ द मैप इज मैं शोइंग वट इज दिस मैप अबाउट on the left side of the map the legend depicts the signs and the symbols for the description of different things orientation of the map is mentioned in the lower right corner for the direction while the scale of the map is located just below the compass of the measurement of the distance so my dear students isi tarike se zoo ke map ke bare mein ye tamam cheeze jo ki maine aapko samjha di hain ye is tarike se ek map ke andar ye five essential key elements jinko bolts kaha jata hai wo likhe hue hote hain mukhtalif cheezon ki understanding ke liye so my dear students what does it denote so the bold stands for border orientation legend title and scale so my dear students now let's quickly move forward okay so my dear students ab is map mein aapne jaldi se tamam jo mukhtalif की एलिमेंट्स हैं उनको ढूंढना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बाउंड्री दैट डिनोट्स द बॉर्डर देन कम्स द वेयर इज द ओरिएंटेशन सो दिस इज द ओरिएंटेशन और द डायरेक्शन देन वेयर इज द वेयर इज द लेजेंड सो यू कैन फाइंड द लेजेंड हेयर वेरी गुड एंड द स्केल एंड द टाइटल सो ऑल द की एलिमेंट्स आर रिटन हेयर Okay now let's quickly move forward my dear students so for evaluation what does bold stand for quickly tell me border orientation legend title and scale very good for practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher so my dear students what is a map 
quickly tell me very good it is a graphical representation of earth's surface so what is a map used for it is used to show water areas land areas political boundaries and um, directions and also it shows the distances so a map is used for all these purposes to show different portions of the earth on just a piece of paper okay now label the key elements of the map so aapko yahan bolts jo hai wo label karne hai so my dear students where is the border this is the border then where is the orientation so here is the orientation where is the legend here is the legend where is the title here is the title and where is the scale here is the scale so all the bolts are complete aapne isko complete letters jo hai wo iske uh, saath likhne hai pause the video and quickly finish your worksheet i hope everybody has done it now let's quickly move forward towards the homework for homework you will do home activity number 1 so my dear students write down the directions of the following areas by locating them in the map of zoo endangered wildlife trust and telephones information hotspot so my dear students aapne inki direction batani hai theek hai so here is the map of the zoo so my dear students sabse pehli cheez jo humne dhoondni hai wo hai endangered wildlife trust so here is endangered wildlife trust and just by looking at the directions it is on the north of the zoo then the next thing that we need to uh, find is telephones so where are the telephones quickly look for the how does a uh, here's a red one uh, this is how so here is the telephone it is in the southwest of the map okay or you can just say it is in the west of the map here is it is also in the south of the map so there are different telephone booths here in the south so these are the telephones okay and then next that we need to find is information hotspot so where is information hotspot sabse pehle uska aap so ye uh, notation hai in uh, information hotspot ki so it is in the south aur kahi hai jaldi se locate kare so here is the information hotspot hotspot in the south of the zoo so my dear students is tarike se aap directions ko find karenge isko aapne uh, home activity ke taur pe apni book ke upar pencil se aapne isko complete karna hai next day aapne apne class fellows se isko discuss karna hai okay my dear students so homework uh, next is you need to answer the two questions that are given in your book you will write them down in your notebook so why scale is used on a map what bolts stand for so scales are used in the map to show the distances different distances and uh, bold stands for border orientation legend title and scale so that is this is how you will complete it in your notebook so my dear students today we have learned that the five key essential elements that we must know to read a map are bolds this is an acronym which stands for border orientation legend title and scale i hope now you all uh, have learned about this and in the next lecture we will uh, study the types of the map jo mukhtalif map ki types hain hum unko study karenge until then keep everybody around you safe have a good day thank you so much and allah hafiz